estado de retiro, onde Deus tem sido bastante misericordioso com a minha vida, tem me dado vários livramentos, tem me abençoado de diversas formas, formas essas que me faltaria palavras para poder expressar, porque assim como Ele é uma fonte inesgotável, é uma fonte inesgotável de bênçãos para a minha vida também. E para a honra e glória do Senhor, Ele tem feito na minha vida e através da minha vida tem feito para muitos dos meus. E eu louvo a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. E para que não fique só nas minhas palavras, eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículo de número 1, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum, uma passagem bem conhecida dos irmãos que diz assim a palavra do Senhor e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrogavam, em seu coração dizendo por que dizes este assim blasfema quem pode perdoar pecados se não Deus até aí irmãos e através da, das obras que ele tem feito na minha vida eu posso dizer que só ele mesmo pode perdoar pecados uma passagem bem conhecida que se eu vou perguntar a qualquer um aqui presente o que, que você entendeu você vai na mesma hora expressar para mim você vai na mesma hora contar para mim o um milagre que Deus que Jesus realizou aqui quando aqueles quatro trouxeram o paralítico por cima do telhado mas eu quero passar um ponto diferenciado dessa passagem para vocês querido porque aqui a palavra diz que eram tantos que não cabiam junto à porta mas mesmo assim Jesus não deixou de fazer o que é de extrema necessidade é o meu ponto de ver ele não deixou de anunciar a palavra então é, essa, é esse ponto que eu quero deixar com os irmãos independente do que você esteja passando independente do meio de quem você esteja independente da sua real situação nunca deixe de expressar a palavra de Deus nunca deixe de anunciar a palavra porque por mais simples que seja assim como foi de uma forma simples para mim mas que teve uma mudança totalmente diferente por mais que você seja, chegue com uma palavra simples para um irmão, que você ao, me, ao menos considere e chegue para ele, Jesus te ama, você pode ter certeza que isso está fazendo uma diferença muito grande na vida dele. Porque pode ser uma simples palavra para você, mas a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E eu sei que Deus tem plantado isso no coração dos irmãos e muitos têm se envergonhado de falar. Então se encoraje, querido. Não tenha medo de expressar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque enquanto você está se guardando, Deus está ali em cima falando, vai filho, só estou esperando você tomar uma iniciativa que eu estou contigo. Eu estou arrebentando essa cadeia para você tomar a frente. Em nome de Jesus, queridos, fiquem com essa palavra no seu coração. Amém. Amém.